buscando grandes retadores. Sea de donde sea, pero de gran calidad. No como este pelón. El reto fue abierto de Dr. Wagner Jr. Esto, mira, esto no va a terminar bien en verano de escándalo. Es el poder del norte contra los OGT. Y es una lucha brutal, brutal. La eliminación fue la de Psycho. Yo me tuve que ganar mi lugar. ¡Fantasma! Esto no se va a quedar así. Y ahora bajó oh, la patada de Psycho Carter, que ha sido hijo de fantasma. ¡No! ¡Ha llegado a triple A! ¡Destruir y conquistar! ¡Dale que no soy yo! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi llama a los bomberos! José Manuel Guillén. Uno, Sabino Michi, José Manuel Guillén. Saludamos a todos nuestros amigos de Space porque está comenzando Lucha Libre Triple A en esta gira de conquista y esto es Verano de Escándalo, Hugo. Imagínate un Verano de Escándalo donde el máximo representante de nuestra Lucha Libre, el hombre del 619, Rey Misterio, el mega campeonato, la leyenda, Dr. Wagner Jr. Y todas las sorpresas hoy, 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 aquí en Space. Ha llegado la hora de paz. Ha llegado la hora de la destrucción. ¡Oye, ahora que está haciendo la falta! ¡Oh! ¡El público aquí! ¡No puedo creer! ¿Qué? ¡Espérate! Que no se lo pierda ni la suegra. Esto es verano de escándalo en la casa donde se presenta lo mejor de la lucha libre. Space, por supuesto. Así que, amigos, no se despeguen porque aquí comenzamos con esto que es Verano de Escándalo. ¡Oh, tengana! adrenalina, se siente la pasión por nuestro deporte espectáculo. Qué lindo es que eh, podamos compartir. Y qué principio el que vamos a tener, sobre todo del, después del gran espectáculo, Hugo, que vivimos en la ciudad de Tijuana. Pues no por nada están estos hombres aquí de regreso. Y aquí está un auténtico rudo que tiene su segunda presentación. En lucha libre triple A, la tercera en total. Y vamos a darle la bienvenida a este rudo de la nueva sangre. Como lo es el último maldito. ¿Qué estará pasando por la mente de último maldito? De saber que está en un lugar que hay historia de lucha. Es uno de los eventos grandes de la lucha libre profesional. Es verano de escándalo. 
¿Habrá maripositas en el estómago, José Manuel Guillén? Pues yo tengo mariposas en el estómago, Hugo, y a mí no me toca estar arriba del encordado. Y tenemos a otro de los hombres que hoy se está presentando aquí en Monterrey. Y vamos a darle la bienvenida a este hombre como lo es, Belial. Y aquí viene otro de los hombres que hoy está en este exadrilátero. Así es como llega Ares. Ya arrancamos. Esto es el verano de escándalo. Aquí están parte de las nuevas caras. Y le damos la bienvenida a este encordado. A uno de los luchadores que por merecimientos propios está aquí como lo es. Ares. Y una de las sorpresas polémicas, pero que hoy está de vuelta en Lucha Libre Triple A, en esta gira de conquista. Y además es una regiomontana que está de vuelta, como lo es esta luchadora, Lady Maravilla. No ha dado ni un golpe y ha dado un grande en su entrada. Pues aquí está la presentación en esta Plaza de Toros, aquí en Monterrey, Nuevo León. Aquí está Lady Maravilla. Pero no solamente tenemos este equipo, esta cuarteta que se ha presentado en este día, sino que también tenemos a uno de los hombres que ha llamado mucho la atención y presentándose nuevamente aquí después de esa sensacional lucha que tuvimos en Tijuana, Baja California, el espectacular Arcángel Divino. De esa lucha todavía se habla. Cada vez que hacemos un programa en vivo, la gente nos dice, Hugo, ¿qué es lo que está pasando con las primeras luchas de la gira de, 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 de la conquista? Las primeras luchas han sido premiadas con, con monedas y eso consecutivamente. Eso no se había dado antes. Y hay más sorpresas todavía, porque hay presentaciones. Una luchadora que ha tenido la posibilidad de demostrar su calidad, no solamente en México, sino también en Japón, y que ha regresado con nuevos bríos y está presente aquí para tener una nueva historia dentro de su carrera profesional. Así es que hay que darle la bienvenida a Starfire, que hoy llega al exadrilátero de Triple A. Un estilo muy aguerrido, un estilo de mucha rudeza, pero hoy en la esquina técnica. Y tenemos a un hombre que es el ex campeón mini triple A. Él pidió una oportunidad y qué mejor con esta presentación que está teniendo. Incluso estuvo en esa contienda para sacar al retador número uno por el campeonato crucero. Así es como llega desde Tulancingo Hidalgo y lo dice en su nombre, Dinastía. Háblame un poquito de su familia, de Dinastía, para aquellos que el programa lo ven. De loco de Tulancingo, super crazy, crazy boy, pesadilla, lance el otro hermano. Oye, si esos son ellos, ¿cuál será el nombre de la suegra de ellos? <risa> no es una familia muy sencilla, ¿eh? Y sigue la fiesta. Porque viene uno de los hombres que ha abierto esa llave a la gloria y que es, sin lugar a dudas uno de los hombres más suicidas que hay en la lucha libre a nivel mundial. Así es como llega el hijo del vikingo. Y una de las cosas que me gusta de luchadores de esta nueva generación es que están listos, preparados para, para escuchar. Nunca me ha acercado a él con un consejo y he visto como una dejadez. Es más, por el contrario, están atentos. Y vaya primer duelo el que les vamos a presentar. Creo que son caras que se han ganado este lugar, pero sobre todo con un referee muy polémico que tenemos en este día. Y lo he dicho, la primera parte del nombre está bien. El hijo. Lo otro se lo podemos cambiar. Pues aquí está el hijo del Tirantes. 
Así que para las personas que nos siguen en vivo a través de la señal de Twitch, os invitamos a que se suscriban en este momento. Pueden utilizar los emojis, no solamente de Hugo y de José Manuel, sino de muchos luchadores de AAA. Entra a la gran familia, suscríbete para que no te pierdas ni un segundo. Y hablando de un segundo, ¡arrancamos, pues Guillén! A, así es como estamos iniciando con esas patadas que le dan a Dinastía. Las patadas también de Starfire para dejar fuera de balance. A Lady Maravilla, cachetada y tijeras del hijo del vikingo también por parte del Arcángel Divino y Ares haciendo lo mismo para dejar fuera de combate al Arcángel Divino. Y ahora por primera ocasión se miden en este exadrilátero el hijo del vikingo en contra de Ares. ¿Querías lucha? ¡Toma lucha! Esto es verano de escándalo. ¡Gózatelo! Pues aquí está el derribe que están teniendo y sobre todo que hoy vemos a dos luchadores que pueden convertirse en el gran futuro son las nuevas caras que presenta lucha libre triple A, buen castigo el que está teniendo sobre el brazo en este momento el hijo del vikingo, llevándolo al toque de espalda la cuenta se queda muy y cerca eso me gusta. De me gusta verlos volar, pero también me gusta verlos al ras de lona interesante y en el toque de espalda se queda cerca Será la primera contienda que tenemos en esta cartelera, pero la espectacularidad que tienen estos ocho luchadores por algo estar aquí. Y él levantando el hijo del vikingo, fallando con el lazo al cuello y regresando ahí con una nueva cara que estamos viendo por parte de Ares, quien ya no aguantó. Fue el último maldito y con esa patada está dejando fuera del camino al hijo del vikingo. Uno en el piso, arriba la acción. Vamos a ver si puede volver el hijo del vikingo. Mientras tanto, la acción continúa. Unas tijeras que sacó de la nada, Dinastía. Buena la patada, la elude de buena manera, pero también se quitó el dale, contacto. ¡Dale, que no soy yo! Buen impacto sobre la boca del estómago. Y ahora deteniendo bien el giro. ¡Perfecto! La rodadita con el toque de espalda. ¡Wow! Eh, este es eh, el, 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 los rasgos de cuando tú puedes ver el hombre que hace lona, el hombre que practica. Busca el suplex alemán, es bloqueado. Con mucha potencia. Ahora levantando al último maldito. ¡Toma! Aprovechaba la mayor estatura y tonelaje, pero la respuesta ha sido buena por parte de Dinastía. Va hacia las cuerdas, se lo encuentra, rodillazo, casi de knockout. Y va para el otro costado, el último maldito, pero ahora lo levanta. ¡Wow! Y el ring por poco se le convierte en algo pequeño. No cayó en el esquinero, pero sí fue sobre las cuerdas. ¡Wow! Ese impacto y las tijeras de Starfire. Oye, ¿cómo lo enganchó en esas tijeretas de Starfire? ¡Puente! ¡Viene! ¡Cruza! ¡Va hacia atrás! ¡Viene! ¡Toma! ¡Toma! Buen impacto con esas patadas y también el remate. ¿Viste el rebote con las patadas? Starfire con ese ¡Hey! impacto. ¡Hey! ¡Se levantó de la nada Lady Maravilla! ¡Pero que no se descuide Lady Maravilla! ¡Ahí está el carrusel! ¡Corto! ¡Viene! ¡Doble enlace! ¡Lo tira hacia arriba! ¡Oh! ¡Y con que no la frontal a los pectorales! ¡Doble rodillazo perfecto aplicado por Starfire! ¡Wow! ¡Y ahora muy bien! ¡Toma! Utilizando el Tiger Suplex y por muy poco, pero logra levantarse la cuenta de dos. Elegancia y precisión. Eh, muy bueno lo que acabamos eh, de ver. Invirtió muy bien ese impulso, la rodilla para quedar colgada sobre las cuerdas y para allá va maravilla. Uh, la patada no, 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 fue directa no, no. sobre el rostro de Starfire. Guillén, no hay manera que tú te puedas proteger de esas patadas. Sigue la acción al rojo vivo. Y esta solamente es la primera lucha de verano de escándalo. Pues aquí está el tijuanense en contra de Belial. Lo torea. Nadie en casa. Viene el giro. Falla. Viene el contraataque. Lo levanta. Tijereta, medio carrusel. De ahí lo lleva hacia las cuerdas. Cae prisionero. Viene la bajita, toca las espaldas. ¡Corriendo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo machucaron doblemente! Llevan un tiempo haciendo equipo estos hombres. Y ahora el suplex ¡Wow! por muy poco y le cae al arcángel. Y ahora el que ingresas con ese mortal invertido, el último maldito. ¡Ay! ¡Elegancia y rapidez! ¡Pata las voladoras teledirigidas de Tirastía! ¡Ley de Maravilla dice: ¡Mira, ya está! ¡Miren esto! ¡El impacto ¡Wow! de Starfire desde las patadas! alturas! Y ahora levantando de oh, esta oh, manera. ¡Canchita de Ángel! ¡Corre las cuerdas! ¡No hay rival aquí que esté a salvo! ¡Oh! ¡Mira ah, esto! ¡El ingreso otra vez! ¡Por parte del Arcángel Divino! ¡Uy! ¡Banderita! El hijo del vikingo cae fuera. El luz del codazo viene la carga hacia arriba. ¡Viene! ¡Es tu calora! ¡Toca la espalda! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Oh! ¡Y la esto! combinación con esos 450 grados! ¡Pero Ares es quien llega ahora para interrumpir el toque de espalda! ¡Acción al rojo vivo! Y ahí las tijeras bien colocadas ¡Wow! por parte de Ares. Oye, son maestros en este estilo. Aunque son tan jóvenes, o 
¡Oh! Le están dando al público un tremendo espectáculo. Lo contuvo y el grito del público. Lazo hacia afuera del encordado. Y mucha atención porque Starfire uh -oh. está subiendo las alturas. Eso! ¡Las tijeras! ¡Wow! ¡Suicidas por parte de Starfire! ¡Mucha atención! ¡Está listo Belial! ¡Oh, oh, oh, ¡Y para allá va el hijo de Vikingo! ¡Por poco se tumba hasta los cuernos! ¡Qué distancia la que consiguió oh, el hijo oh. del Vikingo! ¡Y mira aquí para la tercera cuerda ahora! ¡Lady Maravilla desde la wow. segunda mortal hacia afuera del encordado! ¡Se abrió el mar rojo! El duelo es entre el último maldito y el arcángel divino. Buena patada a la Filomena wow. y después se remate sobre el rostro. Hacia abajo, hacia arriba. Es que al cielo, va la tercera cuerda. Enganche. Oh. Y de ahí, de pinzas. Sacaba. Medio látigo. Tremendo. ¿De dónde sacó ese enganche? Mira el arcángel esto. divino ya está ah, listo. Ah, ah. Vaya tijeras. Wow. Y ahora colocándose wow. por encima y mandando hacia afuera al último maldito. Eso, eso, eso es lucha. Esto es el verano de escándalo. Por eso son los llamados a ser las Ay, nuevas vamos. estrellas de ¿Qué? lucha libre triple A. ¡Qué patada! Luego viene con una vencedora. Lo lleva. ¡Wow! Y con giro. Puente olímpico. El toque de espaldas. ¡La cuenta! ¡Oh! El suplex al estilo de Ares, pero después para contenerlo. El ingreso es por parte del hijo del vikingo. ¿Viene? Fallando con ese contacto. ¡Wow! ¡Mira esto! Como si fuera Bruce Lee. La patada quedó en pie de guerra y después las tijeras que le aplica Ares, Hugo. ¡Hijo del vikingo! Ya no es el futuro, yo creo que es el presente. No, Cuidado, es... versión corta de la Gori especial. Viene, juega con ¡Oh! su cuerpo. Toca las espaldas. Ahí está, lo tiene la cuenta. Dos, dos, dos. Era castigado el hijo del vikingo, pero logró escaparse. Y después el impacto que está dejando sobre la lona y fuera de combate a Ares. El duelo es contra Lady Maravilla. Y ahí oh, está oh, la fortaleza mira. que tiene esta luchadora regia. ¡Brutal! ¡Qué puente olímpico el que tiene Maravilla! Pero llega a interrumpir Starfire. ¿Te fijaste cómo dominó el peso de un hombre? Del hijo del vikingo, como si fuera un juguetico. La fortaleza que tenemos. Oye, un cuatro al brazo. ¡Oh! ¡La pierna! ¡Toque de espaldas! El ingreso rápido es del último oh. maldito. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! No! ¡La cabeza sobre la lona! No ¡Puede, puede acabar aquí la lucha! Pero Dinastía tuvo que ingresar. Si no hubiera entrado Dinastía, Hugo, eso hubiera sido todo para Starfire. Aguas con Starfire. Ella ha recibido un castigo. Semipuente olímpico. Buena derribada. Viene el enganche. Lo tiene ahí cerca. Seña la victoria. Cachetadas. Buena la patada. Después terminando con esa patada. Manera de Filomena. ¡Wow! Miren esto. Estos son grandes atletas. Miren esto del giro. Intenta pinzas al cuerpo. Falla. Se le quiso escapar. No pudo. Hacia el frente. Destroza cara. Corre las cuerdas. Lo mandan fuera. En Sigiri. Y el que ingresa rápidamente es Ares. Eludó muy bien. Y ahora perfecto la manera de colocar esas tijeras y enviando fuera wow. de combate. Ares. Esto? Y mucho cuidado. Se está cae listo eso. para volar. Wow. El tornillo en todo lo alto por parte de Dinastía. Al lado de nuestra productora, Maite. Por poco nuestra productora recibe lucha aérea. Oh, oh. Los dos luchadores peligro, están llegando peligro. a la parte más alta. ¡Cora! ¡El arcángel divino! ¡No! 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 ¡Impresionante! ¡No! ¿Viste eso, Guillén? Si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Y mira esto, hijo del vikingo, desde allá arriba. Camina por la cuerda, viene hacia abajo. Y ahí engaña, ¡Oh! se lanza. ¡Estrella fugaz! Increíble la manera de lanzarse por parte del hijo del vikingo. Lazo, lo engancha. Giro, quebradora, ropero. Y desde ahí, vuelta ¡Oh! al mundo. La palanca de rendición. Se acabó, se acabó, se acabó. A toda velocidad, aplicando esa mística.
hemos regresado a la monumental plaza de Monterrey. Sigue la acción José Manuel Guillén y el hijo de Yamelita Hugo Sabinovich. Esto es la gira de la conquista. Verano de escándalo. ¡Gózatelo! De una dinastía que conoce muy bien Triple A como, como son los brujos. Aquí llega un hombre que sin lugar a duda ha tenido Pero, grandes Me asustaste con lo de brujos. <risa> Así se presenta Black Danger. En una contienda que también va a dar mucho de qué hablar porque este hombre se ha ganado esta gran oportunidad. Regresó a las funciones de televisión de Triple A y es la hija del amo del escándalo. Es la señorita del escándalo. Así es como llega la hiedra. En verano de escándalo. ¿Para qué arme un escándalo? Que es mejor el nombre de este evento. Y así es como llega. Oye, le acaba de tirar un beso a mi compañero Guillén. Eh, ¿Tienes esposa o novia viéndote en este momento? Le mando un gran saludo. El beso no se lo tiró a la esposa. <risa> se lo tiró al que estaba en primera fila. Pues ahí está la hiedra. Imaginas lo que su padre tiene que sentirse orgulloso, como en el caso de Charlotte y Rick Flair, el caso de Tolly Blanchard con su hija luchadora. Cuando tú tienes tu herencia, eh, es la continuidad de tu legado. Y eh, esto tiene que ser fiesta para el papá de ella. Y aquí está la presentación de Pimpinela y también de Mamba con toda la fiesta colorida que han llegado a Lucha Libre Triple A. Dos exóticos que la encienden en grande, pero no dejes que el estilo de exótico te confunda. Una vez suena la campana, pueden dar golpes igual o mejor que cualquier otro en Triple A. Pueden aportar con su talento, con llaves y arriesgarlo el todo por el todo. Pimpinela y Mamba. Y además, y además son dos luchadores del norte de la República Mexicana, pero que han tenido una historia muy importante aquí en esta ciudad, aquí en esta plaza de toros. Mejor, y sobre todo mejor, con di, esta di diversidad. Que no, di que no rápido, le están hablando de besos aquí. Di que un no. aplauso, un aplauso para Pimpinel y también para Mamba que han llegado a este exadrilátero en este evento de verano de escándalo. exóticos más famosos, Mamba y Pimpinela. Y no solo es esta sorpresa para esta contienda, sino que hay más sorpresas dentro de esta batalla. Pues hay una luchadora sorpresa que estaba wow. anunciada en el cartel. ¿Hay sorpresa? ¿Y quién va a ser esta luchadora sorpresa que ha llegado a Lucha Libre Triple A? Pues ha llegado en una rivalidad que se ha dado fuera de Triple A, que ha sido en arenas independientes. Primero Mamba fue quien retó a Keira, pues ahora Keira ha llegado a Lucha Libre Triple A hasta su propia casa. Repíteme eso. ¿Quién ha llegado a Triple A? Keira. Ha llegado a Triple A, una de las luchadoras más destacadas de los últimos tiempos. Ha llegado a Triple A. ¡Wow! Y la mirada de inmediato en contra de Mamba. Si hablaran esas miradas, Hugo. Pues está en Triple A. Y hay todavía más. Y seguramente querrá sacarse la espina de lo que sucedió en Pachuca con el ataque de Black Taurus. La manera que Taurus atacó a Lady Shani no tiene perdón. Es más, estoy sorprendido de que Lady Shani esté aquí hoy porque la podríamos haber excusado que con el castigo que recibió podía tomar esta tarde o esta noche libre, pero es que una profesional como ella no iba a dejar que eso impidiera dar el talento de ella a este público. 
Pues aquí está la presentación de Lady Shani. Háblame de Triple Manía. ¿Dónde va y qué arriesga Lady Shani? En triple manía. Máscara contra cabellera, Hugo. Ya está firmado este duelo y va a ser Lady Shani exponiendo su máscara en contra de Fabia Pache que expone la cabellera. Por lo pronto tendrá que olvidarse del ataque de Tauros, tendrá que olvidarse Lady Shani de Fabia Pache y concentrarse en este relevo. ¿Estará Tauros presente hoy aquí? No, 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 él no lo queremos por aquí. Causó demasiado daño Tauros en, en el pasado programa desde Pachuca. Y vamos a ver, eh, le dan la bienvenida y no también Mamba a Keira. Pues yo tuve la oportunidad de estar en esa persecución que comenzó a darse entre Keira y entre Mamba. Y mejor la que está ingresando en este momento. En el encordado en la hiedra para enfrentarse en contra de Mamba. Se plancha, viene Mamba, cruza, viene de frente, bloquea, la dispara. Telegrafió mucho la movida, le dio tiempo a Mamba a oh. darle y no consejos. Buena cachetada y con eso está expulsando del encordado a la hiedra, pero ahora quien trataba de ingresar y la patada a la espalda por parte de Mamba. Mamba no perdona, amante del gimnasio, tremendo profesional. Danger, falla el golpe, al ataque Mamba. La torea bien, viene. Y vámonos, derribada de brazo, Morito. El enganche ya hacia afuera, pero ahora es Keira quien está de regreso. Y ahí está la fortaleza por parte de Keira. Esas patadas. Y bien, ¿cómo el luchador o luchadora se pueden eh, eh, acostumbrar a este tipo de escenario cuando el ring de momento es diferente y los movimientos de ellos pueden confundirse en el ring? Pues jalando la cabellera y sobre todo con ese estilo hay que tratar de encontrar ese camino. Muy escurridizo está resultando que irá dentro de esta contienda, pero también Mamba demostrando que tiene lo propio y las cuotadas que van directos al pecho. Le sacó al aire a Keira, Mamba busca distancia, va hacia las cuerdas, torea y engaña a Keira. Pues ese duelo se ha convertido en una realidad y se ha dado aquí en verano de escándalo. Y está dando el relevo para que ingrese Pimpinela para enfrentarse ante Black Danger y los gritos de Pimpi, Pimpi, para nada le gusta la Black Danger. Este tipo de combates es una versión de lo que inventara eh, don Antonio Peña, este tipo de combates, los relevos atómicos que llamaba. Y qué bonito que en verano de escándalo podamos tener este tipo de acción. Relevos atómicos de locura. ¿Se plancha? Convertidos en relevos australianos. ¡Viene la torea! ¡Hola, torea! ¡Viene! Cruza, bonita la derribada. Pimpinela dominando. Danger busca. Y el que busca encuentra. Sobre las cuerdas y a caminar. Oh, oh. Y buena manera de volar con ese enganche que le están aplicando a Keira. Oh, oh. Ahora es hiedra. ¡Oh! ¡Ay, mamá! El impacto fue sobre su compañera. Y ahora el doble golpe va sobre Black Danger. Han cometido dos errores el trío. Y no se puede cometer esos errores. Pero corrigen. Y en vez de frustrarse, detienen a uno de sus rivales. Impacto sobre la lona. Si es que hemos conocido a la luchadora sorpresa que ha llegado a esta función. Brinca la tablita, escalerita. Viene, vámonos. Dos. Dos a la lona. Lo mandaron hacia afuera. Y ahora es Black Danger quien trata de pagar con esa patada. ¡Ole! De banderita. Y Pinela busca la distancia. ¡Viene! Y Tacliara que manda de boca sobre el piso. En ningún momento te puedes dormir. Y mandaron a Black Danger a volar. Oh, oh. Sobre la barrera de protección y el pielo. Hay algo que no quiere en este momento. Estamos en la Monumental de Monterrey. Esto es la gira de la conquista. Verano de escándalo. ¡Gózatelo! Y el enfrentamiento es con Lady Shani. En contra de la hiedra. Y para nada le gusta y va hasta la propia esquina a pedir el apoyo de Pimpinela. Pero pierde un segundo de concentración y eso es lo que aprovecha a la perfección en este momento la Viene, hierba. Titubió y Lady Shani se aprovecha. Golpea fuerte arriba. Pega con fuerza. La hierba se dispara. Viene, la engancha. Cuidado, se la llevan. Se ve tijeretas. Con buena derribada. Falla la patada. La hierba festeja demasiado rápido. Impacto sobre la ex reina de reinas con esa patada regresando de buena forma y Black Danger aprovechando la distracción que tenía momentánea Lady Shani para conseguir 
el ataque sobre esta luchadora. Y si nos ven fuera, parte de la cultura mexicana, cuando son relevos así, está permitido. El luchador puede castigar a la luchadora porque así se firma el contrato. La acción no se interrumpe porque entre una luchadora, el luchador puede castigar o ser castigado. Y la base y la respuesta a esto es que las luchadoras han entrenado con hombres. Y así es como se han curtido en un deporte tan complicado como lo es la lucha libre. Y Hugo. muchos de ellas, sus hermanos o novios o padres, son luchadores, como en el caso de la hiedra. Así que ya están acostumbradas a ese tipo de acción. Por la espalda. ¡Wow! El regreso es de la hiedra y ahí los golpes que le están dando tanto a Lady Shani como a Pimpinela mientras se cargan en una de las esquinas del exadrilátero. Black Danger y la hiedra de Mamba. Keira se une al ataque. Disparo triple. ¡Mire la hiedra! ¡Codazo arribita! Ahora Keira. Y golpe cortito. Black Danger levanta. Lo tiene arriba. En todo lo alto. ¡Viene! Y una semi Michinoco Driver. Giro. La plancha. A la tercera cuerda. La hiedra. Con un bombazo. Sentón. Dímelo, Guillén. Buen mortal. El que está consiguiendo. Trataba de regresar Pipinela. Y en contra de tres va a ser una labor complicada. Porque es el hombre más alto dentro de esta batalla. Pero... Esa manera de contrarrestar tanto de la hiedra como de Danger, como de Keira y a tomar wow. de la cabellera Pimpinela. Cualquier parecido con una fiesta de Navidad de los Sabinovich es pura coincidencia. Y sigue la zapatiza por parte de Keira y el público se mete con ella. Hoy apoyando a Pimpinela, el público de Triple wow. Trampita de Lady Shani sobre la hiedra. Cheguita abajo del ring y tras arriba. ¡Domina! ¡Black Danger! ¡Un abrazo de oso y luego el beso de la muerte! ¡De Pimpinela! Y Danger hacia afuera y va Pimpinela. Oh, Listo oh. con la persecución. Está en uno de los dados del exadrilátero. ¡Una bala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hace explosión! ¡Qué impacto el que le acaban de dar a Black Danger! Pero arriba está Lady Shani y también la hiedra. Consiguiendo el giro. Toca de espaldas. Mira esto. Cambia el giro. Hacia atrás el puente. Lo tiene dos. Tres, 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 tres. Sorprendiendo a la hiedra. Y llevándose la victoria en esta lucha. Lady Shani. Junto con Mamba. Y junto con Pimpinela. Así es como son las vencedoras dentro de esta batalla. Y qué lindo que después de lo que vimos en Contauros. Pudo recuperarse. ¡Oh, se escucha Oye. la música de Fabi Apache! ¡Y Fabi! ¡Wow! ¡Se va sobre Shani! ¡La reina de reinas! ¡Fabi Apache! Oye, esto es como un adelanto, un presagio de lo que va a ocurrir en Triple María. ¡Qué cachetados de Shani! ¡Pero qué respuesta de Fabi Apache! Oh, ¡Esto no. es extra lo que tenemos! Pero ya, ya, ya luchó Lady Shani. ¿Qué es lo que trama Fabi Apache? ¡Oh! Esto? ¡Destroza cara! ¡Alas de Ángela que ha conseguido y también le está arrebatando oh, no, la no, máscara! No, 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 no. Si ya hay un contrato para Triple Manía, ¿por qué humillarla en una magna función como esta de verano de escándalo? ¿Qué le pasa a Lady Apache? Es una realidad. A, a Fabia Apache. Fabia Apache no ha sido derrotada por Shani y a la reina de reinas. ¡Cállense que va a hablar su madre! Y la más agresiva! Mientras tú estés aquí, Shani, y yo no te voy a dejar en paz. Y bien sabes que tenemos en triple manía máscara contra cabellera. Y yo... ¡Cállate! Le pegó, le quitó la máscara. Yo voy a ganar tu asquerosa máscara sin trayectoria, porque soy tu madre. ¡Adiós, nacos! Y luego se mete con nuestro público y le suelta doble tortura. Patadas en deslice. Oye, Guillén, si la lucha ya está para triple manía, ¿por qué tiene ella que venir a humillar a su oponente aquí hoy, en verano de escándalo? Creo que son juegos mentales, Hugo. Pero son juegos mentales juego y que me va a perseguirla hasta okay. donde sea. Juegos mentales, pero una vez que tú ves el resultado, físicamente agredirla y quitarle la máscara, ya de lo mental se convierte en juegos diabólicos.
esa Lady Shani que de la euforia de una victoria se convertiría en pesadilla el castigo brutal de Fabi Apache que luego le quita también la máscara. ¿Qué es Oye, eso? No me digas. Entonces, ¿era cierto? Mira, Hugo, todos... ¿Esa música? Todos lo decían. Conan está de regreso en Triple A. Oficial. Nosotros no hacemos spoilers, pero habíamos dicho, sin decir nombre, que creíamos que ese caballero estaba aquí. ¿Y es la música de ellos? ¡Es la música de Conan! O ¡Y sea, Conan está mira. de regreso en Triple A! Ahí está. Conan. Conan. He's back. Y ahí está, está de regreso Conan. Con Killer Cross. Ahí está con Juventud Guerrera. Y los pasos, tú sabes que Conan tiene unos problemas para caminar. Fue recientemente sometido a una cirugía de cadera. Señoras y señores. Niñas y niños, abuelitos y abuelitas, ha llegado la hora de más. Se los dije que no iban a parar y que íbamos a hacer lo que quisiéramos. Así es que esta noche he traído a alguien que ha cambiado la historia del rumbo de la lucha libre por siempre. Un revolucionario. Un hermano. Denle la bienvenida, bola de mugrosos. Tanto se había hablado. ¡Oh! No puede ser. Bueno. ¿Qué pensaban? Bola de babosos. ¿Qué le conan? Pues no, idiotas. Aquí el que pone las reglas soy yo. Aquí el que da las órdenes soy yo. ¡Ustedes basura! Está de regreso Jeff Jarrett de Triple A. The King of the Mountain is back. El rey I de la do, montaña ha regresado. I do what I want. Hago lo que quiero. Cuando quiero. Where I want. Donde quiero. Y esta noche. Man is here. Soy And Mac. we are taking Over Triple A. Y vamos a conquistar Triple A. Con su hombre juventud. Killer Cross. Killer Cross. Teddy Hart. Y Teddy Hart. And Double J are taking over Triple A. Y el rey de la montaña Double J. Vamos a dominar la casa de Triple A. La porca basura. La parca es basura. Rey Mysterio, basura. Rey Mysterio, basura. Doctor Wagner, Doctor Wagner, basura. A ver, camarógrafo, ven. Quiero, ven aquí, ven aquí. Quieren camarógrafo, ven aquí. Para que Doctor Wagner escuche la entrevista. Ven aquí, quiero que la gente se dé cuenta. Get out of here, Wagner. Oh, no, 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 espérate. We're going to start taking out each and every one of you tonight. Ese es nuestro, uno de nuestros camarógrafos. Bueno, y dice que ahora va sobre todos. Come on, Wagner. Ese es un camarógrafo. Eso es lo que quieren, Wagner. Eso es lo que quieren que hagamos. Bueno, y el reto era sobre Wagner. Y parece que Wagner está listo de regreso. Ahora Hugo. Tiene la guitarra en mano. ¡Oh! No, 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 no. Esto es una brutalidad. Hugo, atrás. Lo que te tocó vivir en Pachuca. El enmascarado. Era Jeff Jarrett. Bien. Todo el tiempo bien. creíamos. Bien, 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 Vamos bien, a escuchar bien. a los demás. Antes que nada, arriba, Monterrey. Ese es nuestro mega campeón. Bien. Yo lo sé que vienes a hacer aquí verdaderamente con tu bola de mayates. 
Si de verdad quieres un hombre, aquí estoy dispuesto. Yo soy el megacampeón y estoy dispuesto a defenderlo contra ti y la bola de mayates. Porque recuerda que aquí, en esta casa y con mi gente, se me respeta. Entonces, Guillén, si le ha dado la oportunidad a Jeff Jarrett esta noche, entonces ya no será solamente Rey Misterio contra Doctor Banner, sino que ahora estará también Jeff Jarrett aquí. Y recordamos la historia, Triple Manía. Y ya tienen un pleito de mucho tiempo. ¿Te recuerdas lo que dijo la parca? Que se acabaron los abusos de estos grupos que vienen a trazar a intimidarlos. Pues ahí está la parca sobre Jeff Jarrett. Y para Jeff Jarrett, no sé cuántas oportunidades ha tenido ya por tratar de apoderarse de Triple A. Pero ya son muchas. Ahora, si Matt tiene a Jeff Jarrett como líder y tiene la oportunidad de líder, Jeff Jarrett de llevarse el título esta noche, ¿tú te imaginas que Matt tenga el máximo campeonato, el mega campeonato de Triple A y que esté en el poder de Matt? Pues Jarrett ya lo dijo, él va a estar en la lucha estelar, no sé si eso siga. Porque era mano a mano entre sí. Dr. Wagner Jr. y Rey Misterio. Ahora, el campeón lo dijo atrante del público aquí en Monterrey y ante todos los fanáticos que nos están viendo en la tele. Él no puede echarse para atrás solamente si la presidenta Marisela Peña o el director de talentos eh, bloquee y que entre en, en, en conversación con el Dr. Wagner Jr. para que no se lleve a cabo el combate. Pero yo no creo, como es triple A, como es lo que nos tienen acostumbrados de protagonizar grandes combates que no vayan a hacer. José Manuel Guillén en Hugo Sabinovich, Triple A, Gira de la Conquista.
Buena noche en Monterrey. Hey, ¿Sabes qué? Gasparín, hijo del fantasma. En Cuautitlán, me lastimaste la rodilla. En Pachuca, en Pachuca, se me hace que tú fuiste el que mandaste a que me lastimaran más. Pero ¿sabes qué? Como buen psycho loco, yo me presento aquí en Monterrey porque venimos con todo, porque la potencia mundial de la lucha libre nunca se raja, así como toda la gente de Monterrey, porque ¿dónde están todos los psycho locos? Nada más vienes a causar lástima con esa rodilla como la traes, a mendigarle el aplauso a esta, a esta gente. Yo nada más quiero decirte una cosa, Saiko. Triple manía está a la vuelta de la esquina. Y una vez que te gane esa máscara, no quiero que vayas a salir con angulitos. Me dolió la rodilla. Estaba mal del cuello, estaba lloviendo. Porque ese día voy a ser, como siempre, mejor que tú. Así que, ¿sabes qué, Saiko? Mejor vete para la esquina. Vete para la esquina. Vete para la esquina, oye, Saiko. Oye, pero ¿qué, qué es esto? Eso es personal, Hugo. Estás lastimado, Saiko. Así que observa cómo trabaja un verdadero campeón de chocolate. ¿Entonces el hijo del fantasma va a luchar solo contra los dos? Se está buscando un problema ¡Hey! serio. Como buen psycho loco, no me sé rajar. Así que esta noche somos totalmente payasos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estos dos eran la pareja! Oye, pero est están atacándose mutuamente. Contra Lola, que le aplican al hijo del fantasma. Era nueva la máscara del hijo del fantasma. Y ya se le está rompiendo. Y ahora los que se lanzan con todo son Cage y el rey escorpión. Y eh, un, un hombre que ha pasado un 2018, está pasando en grande, eh, Rey Escorpión, es como darle, dejar eh, un tesoro con la puerta abierta en tu casa e irte sin cerrarla. Son tres contra uno en contra de Psycho Clown. Y ya lo que quiere hacer es pagar amor con amor, se paga no, 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 y no. le están rompiendo la incógnita a Psycho Clown. Es un castigo que puede esperarlo de Reyes Cortés. Y ahí está el... ¡Oh! ¡Están de regreso! ¡Oye! ¡Están de regreso! ¡Son Laredo Kid y Extreme Tiger! ¡Extreme Tiger! ¡Y Laredo Kid! ¡Están aquí! ¡Pues están de regreso! ¡Y regreso! ¡Hacia afuera están mandando a Cage! ¡Hacia Va afuera y... Vampiro ha cumplido su palabra! de darle oportunidad a grandes talentos. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Lo dejaron el aire! Y llegaron... Laredo Kid, miembro original de la Real Fuerza Aérea, Extreme Tiger, ex campeón crucero, ex rey de ¡Mira reyes, esto! y van otra vez. ¡Agua! ¡Oh! Lo recibe con un sillazo sobre la frente a Psycho Clown. Fueron... Y también el golpe tanto para Laredo Kid como para Extreme Tiger. Fueron madrugados por los rudos. Y ahora, el hijo del fantasma se puede decir que descaradamente ha ido en contra de los principios. Oh, y no, contra... ya viene para acá. Oh, no. Ya viene para acá. Uh, oh. Y impactaron a Laredo wow. Kid aquí en donde estamos. Mientras tanto, miren la diferencia de tamaño entre Cage. No por nada desconocido y lo voy a decir así. Mira, con la máscara roja ya levantaron como si no pensara nada el Samuano al Aredo Kid. Es el rey escorpión el que lo tiene en todo lo alto oh, no. y el golpe sobre la ceja del encordado. Y ya golpearon también Extreme Tiger por el otro lado y ya está sangrando Psycho Clown. Lo está Clown. mordiendo. De fantasma está mordiendo a Psycho Clown. Entonces lo que estamos viendo hoy, Hugo, es esa cara del hijo del fantasma que se retiró dejando a Pagano solo. Hay paliza abajo, hay mordidas arriba. El hijo del fantasma está haciendo daño. Mientras abajo el samoano también hace daño a Extreme Tiger. 
Bueno, se cimbró otra vez nuestra mesa, Hugo. Mientras arriba, Rey Escorpión azota. ¡Oh! Y ahora el Samoano se dejó caer con todo sobre el arena que un codazo o una semiplancha. Con ese cuerpo tú no sabes distinguir qué parte de su anatomía es la que causa daño. ¡Qué cara ruda la que estamos viendo del hijo del fantasma! Y sumado con estos hombres... ¡Miren ¡Oh! esto! ¡Lo mandaron a volar con ese suplex estómago contra estómago! ¡Se el hijo del fantasma! Mientras tanto, Psycho Clown trata de recuperarse. Es el Samoano en todo momento apoyando a sus compañeros. Mientras él trata de atacar, viene el Samoano, lo doblega y luego se lo sirve en cuchara grande. Oye, ¿qué pasó aquí? Oye, ¿qué está pasando? Bueno... Las sorpresas aquí no terminan. Oye, ¿será otra de las maldades de Matt? ¿Estará Matt detrás de todo esto? No sé, no sabemos quién es el causante de esta situación. Mientras tanto, miren lo que está haciendo Cage. Con... ¡Oh! ¡Dale lo que! Eso no se puede llamar contra lona, es contra plataforma. ¿De dónde salen los luchadores? En una contienda que se ha salido completamente de control. ¿Y esto? Hay que averiguarlo, porque si Matt está detrás de todo esto, es jugar con la vida de luchadores. Están dándose con todos estos luchadores. Mi candidato a esta locura, causantes, son Matt. Y ahora hay el golpe. Y parece que esto se puede terminar dentro de esta contienda. Ya lo tiene la cobertura, ¿no? Se levantó Psycho Clown en lo que parecía ser la victoria. Psycho se pone de pie. Y esta es una probadita de lo que podemos tener. ¡Ahí está! ¡Cambiando metralla! ¡Fua! ¡Fua! ¡Doble golpes! ¡Conecta con todo! ¡Hacia atrás! ¡Hijo del fantasma! ¡Doble lazo! ¡Dímelo, Guillén! Los dos luchadores impactaron al mismo tiempo. Y ahí está, de esta forma, listo con el contacto. ¡Wow! ¡Puñalada! ¡Puñalada! ¡Por parte de Psycho Clown! ¡Con una sola rodilla puede acabar aquí la contienda! ¡Lo tiene la cobertura! ¡Dos, dos, dos! Pues ahí está Psycho. Y viene el hijo del fantasma, pero se va de largo y se va para afuera. Mucha atención, porque está listo para llegar de costado a costado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Justo sobre nuestra mesa! Y creo, creo que se llevaron en parte... A mi compañero Guillén, hijo del fantasma. Miren eso, de nuevo. Lo que... Oh, está fallando. Intentaba el Phoenix Flash. Pero no. Ahora bombazo de Cage. Mira pero no solamente es uno. Sobre la esquina oh, mandaron no. a la Ledo La nuca contra el, el, la tercera cuerda. Lo tiene. Versión de la Gloria Especial. Lo cambia. Ahí tiene. Agarra la palanca. Viene. Lo levanta todo alto. Su preso oh. de la... Y luego la versión de. Bitch Loco Driver, la cuenta, 3, 3, 3, 3, 3. Pues ahí está la bienvenida al bando rudo para el hijo del fantasma. Y la manera de terminar con esta contienda. Y ahora que termina, ha regresado la luz, Hugo. ¿Tendrá Matt algo que ver con esta locura? Mira, no sé qué es lo que está pasando. Ya le arrebataron la incógnita a Psycho Clown. Ya mandaron hacia afuera Extreme Tiger. Ya mandaron también disparado hacia afuera. Y mira arriba, que... hijo del fantasma. Tiene la máscara. La máscara de Psycho Clown. ¿Será esto un adelanto de lo que pasará en el resultado de la lucha entre hijo del fantasma y Psycho Clown? Es momento el que ha llegado y doctor Wagner Jr. Él fue el que lanzó el reto, ya lo ha aceptado. Pasó por Hernández y pasó también por Pagano. Vamos a ver si fue de hoy en esta lucha en triangular.
lo vimos temprano y de inmediato él se colocó en esta contienda por el mega campeonato. Aquí está de vuelta, la última vez que lo vimos fue en Triple Manía 25. Pues hoy está de vuelta y además como el retador número uno por el mega campeonato. Jeff Jarrett, mayor, le da la mano. Quiere tener Jeff Jarrett ante el público y que quiere convertirse una vez más en mega campeón triple A. Muchas gracias, Too Much Junk Food. Acaba de premiar la contienda que acabamos de ver y no es para menos, Hugo. Qué bueno. Y eso pues va directo para los luchadores que participaron. Y el público se mete con doble J. Pues viene uno más. Es el retador número uno al mega campeonato. Está de regreso en Triple A. Rey Misterio. De vuelta en Triple A. Y teniendo una oportunidad enorme hoy para tener el título del mega campeonato en su cintura. Cualquiera wow. de los tres a donde voltee es Hugo, son los favoritos. Saca su tiempo antes de ir al ring para saludar a sus fanáticos, especialmente a los niños. Es un gran representante de nuestra raza. Pues aquí está de vuelta. Aquí está Rey Misterio. Rey Misterio recibe la ovación de su público. Pero había uno más y es el mega campeón. Oye, ya nos mandó una mirada de muy pocos amigos, Jeff Jarrett. Y por aquí viene el mega campeón. Pues aquí está con el título en el hombro y dispuesto a defender el oro. La defensa que está teniendo de este título. La máxima presea que hay en lucha libre triple A Worldwide. Y con esta presentación especial que tiene el mega campeón que ha llegado hoy aquí. Y Monterrey recibe de esta manera a Doctor Wagner Jr. Lucha por el mega campeonato. Oye, esto es un sabor a fiesta. Iba a ser de por sí un mega evento. Es un mega evento. Pero de momento el líder de Matt se quita la máscara. Anuncia al mundo que él es el líder, Jeff Jarrett. Y consigue una lucha por el máximo título al mega campeonato. Así de astuto es Jeff Jarrett. El hijo del tirante es el referee dentro de esta contienda. El mega campeonato es el que está en disputa. El evento estelar es el que tenemos a continuación. El mega campeonato es el que está en juego. Muchas gracias por acompañarnos en verano de escándalo. Hugo Sabino y José Manuel Guillén con muchísimo gusto llevándoles las acciones desde Monterrey, Nuevo León. Y ahora ya hay órdenes para que salga. Ah, dice que luchen entre ellos y que él se encarga del ganador. Oye, pero entonces... Esto no es el pacto original. Y parece que Misterio y Wagner están listos para verse al centro del encordado. Pues ahí está la contienda entre estos dos luchadores con el acecho de Jeff Jarrett. Y además con lo que pueda haber en vestidores con Mad ahí. Y ahora es Jarrett quien se está metiendo con la pierna de Rey Misterio. Y va a perseguirlo. Y también Doctor Wagner Jr. Los dos se quieren ir sobre Jeff Jarrett en este instante. De momento comienza a Wagner soplar un viento. Con ojos en la espalda para ver a Jarrett. Y yéndose a la toma de referee buscando el castigo. Ahí la presión que le están aplicando sobre la cintura. Bueno, el martillo, lo básico, lo clásico. Como lo dijo Guillén, su padre tuvo buenas noches aquí, pero también tuvo una fatídica. Podrá esta noche cambiar el destino y llevarse una tremenda victoria. El hombre que es el mega campeón, Dr. Wagner. Comienza. Comenzó la persecución. Hey, hey, 
¿Pero qué hace, hijo de tirante? Y cuidado, porque allá viene Jared por la espalda. Ahora yo sé que el, el hijo de tirante va... Pero descaradamente, no llevamos ni, ni cuatro minutos de la lucha oficial. ¿Me escuchas? You can listen. Yeah. Ya me lo hizo a mí una vez. Ya te lo hizo a ti. Yo estoy bien puesto si tú estás puesto. Nada más cántalo. De acuerdo, Rey. Vamos a romperle todo lo que se llama. Pero todo lo que se llama. Este. O sea, van a atacar primero a Jeff Jarrett. Y de esto no se va a salvar. Dale que no soy yo. Ay, el golpe de misterio. Impacto de Wagner. Toma. Otro golpe que le está dando misterio. Wow. Otra patada más. Y están llegando a nuestra mesa. Oh. Peligro, peligro. Cuidado porque ahí está colocado. Hoy oh, van a seguir los golpes. Brutal. Pues ya están aquí sobre, sobre nuestra mesa. ¡Oh, oh! ¡Ay! Oh, ¡Lo van a lanzar por todos los aires! ¡Wow! Oh. ¡Se fue la mesa! Lo bueno fue que castigaron a Jeff Jarrett. La mala noticia, se lo llevaron la mesa. ¿Hay solamente una mesa en el ringside? ¿O es que esto me persigue a través de los años? Hay que decirles ahí. Y ahí está el castigo sobre los brazos. ¿Podrían rendir los dos a Jeff Jarrett? Pero no. si se rinde y es en triple amenaza, esto sería un poquito más confuso. Porque... Oh, serían dos, solamente puede haber un campeón. Por culpa del hijo del tirante, es ahora que está de regreso Jeff Jarrett. Aquí estamos en triple amenaza, sin descalificación. Jarrett, oh. Rey Misterio contra Dr. Wagner Jr. Cortito, pero sabroso. Otro machetazo más. No, 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 no. ¿Qué es esto? Ahora Wagner, el legendario, vas sobre Rey Mister. Y aquí es como decir, mi campeonato está en juego, nada personal, Rey, pero yo vine a ganar. Este es el duelo que quería ver el público. Este es el enfrentamiento entre Rey Misterio y entre Dr. Wagner Jr. Duelo de Reyes. Y ahí el castigo con el torniquete sobre el brazo. Arma bien a su rival. Una trampita. Luego con el giro. Y luego al ras de lona. Le pone presión con palanca. Cruzando bien a la pierna. Estas son las llaves que poco se ven ahora. El dominio es total. Al ras de lona. Armando muy bien con esa cruceta a la pierna. Y esa variante de ringuina o de escalera. La tensión que se vive en este momento. Es la lucha estelar de verano de escándalo. Una empresa latina presentando un evento de esta magnitud. Buen suplex con el que están castigando a Jeff Jarrett. Y está dudando con la cuenta el hijo del tirante. ¡Vamos! ¡Mira! ¡No, nunca va a contar! No, no, no. no. Oye, y ahora la pregunta. ¿Quién este decidió que el referee de esta contienda fuera el hijo del tirante? ¡Wow! Tremenda pregunta. ¡Viene! ¡Se lanza! ¡Wow! Un sentón bronco desde lo alto. Viene. Vuelta al mundo. Tijeretas. Lo tiene listo Jared. Y... Puede venir el castigo. Ahí se mete con el referee. Listo con él. ¡6-19! ¡Dale! 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 Impactó a Jeff Jared. Y ahora desde las alturas. Y el impacto wow. que le están dando sobre la cabeza. Madruga. El campeón. Va a la tercera cuerda. La frontera de la misma muerte. ¡Oh! ¡Oh! Superplex, Superplex. Qué impacto sobre la lona. Ya lo tiene la cuenta. Ya otra vez está dudando. Puede venir el conteo. Puede acabar. ¡No! ¡Mira esto! El maldito árbitro, hijo de tirante, le ha pegado a nuestro mega campeón. Y el público está enfurecido. ¡Eso es! Increíble lo que dale, ha hecho. Dale, dale, doctor Wagner Jr. Pues allá va Wagner y lo tiene con el Wagner Driver. Sí, sí, sí. sí. No tenemos referee, Hugo. Ah, me vale. Es más, yo no puedo hablar malo, pero qué bueno que le pasó eso. Y están levantando. Variante de Zambuquina Samoana con destroza cara. No hay referee en este momento. El público está contando. Ya hubieron pasado los tres segundos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es la parca y trae una playera de referee. ¡Tenemos un parca árbitro! ¡Un parca árbitro! Pues parece que puede realizar la cuenta. ¡Sí, sí! ¡Va 
vamos a ver. Desde el principio Se habían tira. estado aliados. La cuenta. Ahí lo tiene. Uno, Conta en uno, dos. la cuenta en dos. Oye, oh, ahora qué está haciendo la parca. Pero se ha vuelto loco la parca. ¿Qué está haciendo la parca? Y está discutiendo. Está loco. Está discutiendo con Dr. Wagner Jr. Es que, mira, lo tenía ya para la cuenta de tres segundos. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? La parca. ¡Oh, faulearon a Misterio! Misterio sacado de aquí, la parca se ha vuelto loco. ¡Oh, ya faulearon! ¡Faul! ¿Qué está haciendo la parca? ¿Qué, ¿Qué es está esto? haciendo la parca? Tenemos un nuevo mega campeón. ¡Hay ¡Tenemos! un nuevo mega campeón! Oye, pero ¿dónde quedaron las palabras que la parca dijo? ¿De qué íbamos a proteger? ¡Oh, ya viene el vampiro! Pues está exigiendo su campeonato, Jared. Y ahí viene el vampiro. Esto, la parca, me ha sorprendido. Bueno, y ahora le dice que qué pasa con él. ¡Oh! ¿Qué? ¡Es Conan! ¡Cora! ¡Es Conan! ¡Cora! ¡Oye, ¡Oh, escupe al vampiro! Y estos dos se odian. Entonces sí está de regreso. ¡Oh! Y está Killer Cross. ¡Oh! Y también ha entrado. ¡Juventud! ¡Hay un nuevo mega campeón! ¡Entonces Conan está de regreso! ¡Conan, el maestro de la maldad, acaba de ser la diferencia! ¡Y Dr. Wagner Jr. acaba de ser destronado! ¡Y Jeff Jarrett! ¡Jeff Jarrett es el nuevo mega campeón! ¡Entonces es oficial! ¡Hay un nuevo mega campeón! ¡Jeff Jarrett es el nuevo mega campeón! ¡Y Conan, el malvado Conan! Ha orquestrado después de todo lo que dijo. Esto... ¡Oh! ¿Qué? ¡Está Fénix ahora en Triple A! Espérate, ese es Rey Fénix. Pero no había, sí, no había sido anunciado en otro. ¡Oh! Bueno, ahora está Fénix de regreso y está golpeando wow. a Juventud. Patada para Killer Cross. Guillén, Rey Fénix, Rey Fénix ha llegado. Bueno. Ya no entiendo qué está pasando, Hugo. Patada wow. a la cabeza para el nuevo mega campeón. Patada en el rostro para Jared. Cara a cara, oh, con, cara, Conan. cara con Conan. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, Hugo? Brutal, brutal, brutal. Gracias por habernos acompañado en verano de escándalo. Muchas preguntas que han quedado. Recuerde, si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha.